الحمد لله انا عمر البركه ايضا البركه الراشدي سعودي من المملكه العربيه السعوديه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز دوله السعوديه والحمد لله وانا المرض اماشي المرض هذا قد لي مده اكثر من 15 سنه ويحايلوني الحكومه طول عمرها يحايلوني بالعمليه نفس العمليه واخر اقول رايي اخر 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 والله ما الله اراد وان انتقل الى هذا البلد وتسوي العمليه اكتب اني سوي العمليه في هذا البلد وسويت العمليه في هذا البلد ونشكر الحكومه السعوديه والمملكه العربيه السعوديه انهم هم مقصرين معي عرفت ولا كان انا اخترت الخارج كان علي طبيعي بدون عمليه ولا موقف في امر الواقع ان العلي ما في العمليه انا دخلت في امر الواقع على العمليه واسلمت الحمد لله نجحت العمليه وبخير منعوم هذا اللي بقوله اما عملي والتياره امات التياره من صغري بياع شراد ماني تاير مرفوع في الرقفه بياع شراد على قد حالي امشي حالي واسرتي حد البيع والشراء ماشي رايح جاي هذا لا ماشي عليه عرفت والحين الحمد لله رايح وسفت من العمليه نقول الفائده على الله انا اقول والباقي على الله ورايح على بلدي إذا عاد عندي نشاط أتابع نشاط أحس ما نشاط الأول وأنا ما قدرت على النشاط أشكر الحكومة السعودية والمملكة العربية وخادم الحرمين على أن مقامي على أرض السعودية وأنا سعودي من أمر الواقع الحمد لله أنا أشكر مستشفى النبلاء النيبال أنا سويت العملية فيه ونجحت العملية على حسب إشعاعات هذا المستشفى وذكر هذا المستشفى أثرت عليه وعديت أكثر مستشفيات في هذا البلد ولا مرسيت على هذا المستشفى على حسب ذكرته وسمعته انه يقول ان سمعته جيده وزينه وصلت العمليه فيه والحمد لله اشعرت بالنيه ونشكر الدكتور الذي سوى العملية ومرافقينا والمتريم ابلال وتستا او دكتوره فلانه الله اعلم هذا نشكركم لجميع اللي حضروا في مكتب هذا المكتب مكتب الخدمات شو مكتبه؟ ونشكر هذا المكتب على حسب تقدماته وما قام بي عليه والحمد لله نتعرف بالفائده والفائده اتي به الله سبحانه وتعالى. I first met uh, Mr. Albarak Rashidi, an 82-year-old gentleman from uh, Saudi Arabia, about three weeks back in the clinic. He came to me with severe complaints of uh, both knee pain, uh, which first started about eight years back, uh, but got aggravated uh, in the last year to such an extent uh, that he was largely confined to a wheelchair and could hardly walk a few steps uh, uh, without pain and without any aid. On examination, he had a gross uh, deformity, uh, both a bony as well as a bent knee, which we in medical terms cause a fixed uh, virus and fixed flexion deformity of uh, almost uh, 25 uh, degrees each. We uh, did a few examination uh, with x-rays, long leg x-rays, uh, to ascertain the deformity. Uh, and the only uh, treatment in this case uh, possible was uh, a joint replacement. I discussed all the options with the patient uh, of joint replacement surgery. Uh, I had planned for a bilateral total knee replacement. Uh, although this was an advanced age, this was the right indication uh, if his cardiac status and his anesthetic clearance was present. Accordingly, once the clearance was obtained, uh, we did a one stage uh, both knee replacement surgery. The surgery was uh, quite challenging in the sense uh, that uh, on exposure he had a, he had a gross uh, deformity with bone loss on the inner aspect of the knee which had to be built up with uh, metal wedges of up to one centimeter. He also required extension on the shin or the tibial side to uh, support and uh, dissipate uh, the large stresses uh, across the knee joint. Uh, Post-op uh, it was uneventful and patients started walking the very next uh, day after surgery with the help of a walker. Uh, he has had no problems uh, through his post-op course and he was with absolutely straight uh, knee and normal gait. Uh, to ascertain these kind of uh, complex uh, primary joint replacements are quite challenging. It needs a good surgical uh, expertise from the surgeon as well as a good multidisciplinary team uh, to back it up. We at uh, Manipal hospitals are well equipped uh, to carry on these kind of uh, complex primary and uh, revision joint replacements. Thank you.